சுகாதாரம் சுத்தம் சோறு போடும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து சின்ன வயசுல நிறைய படிச்சிருக்கோம் ஆனா அந்த சுத்தத்தையும் மூட நம்பிக்கையையும் ஒன்னா கலந்தது எதற்காக அப்படின்னா அப்படியாச்சும் நம்ம மக்கள் வந்து சுத்தத்தை கடைபிடிப்பாங்க அப்படிங்கறதுக்காக தான் ஆனா அது காலப்போக்குல ஒரு சில விஷயத்துல ரொம்ப ஆப்வேசா மாறிடுச்சு அதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உடல் உறவு ஆஃப்டர் த செக்ஸ் யூ ஹாவ் டு டேக் பாத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த உடல் உறவுக்கு பிறகு எதனால கட்டாயம் குளிக்க வேணும் குளிக்காம என் வெளியில போகக்கூடாது இதற்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் நம்ம இந்து புராணத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா பல விஷயங்கள் ரொம்ப ஆச்சாரமா மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு அதுவும் ஒரு பிராமணர்கள் அப்படின்னா அவங்க ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை குளிக்க வேணும் சூரியன் மறைந்த பிறகு ஒரு முறை மத்திய வேலையில ஒரு முறை அதிகாலையில ஒரு முறை அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம குளிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஆன்மீக ரீதியா மட்டும் இல்லாம ஆரோக்கிய ரீதியாகவும் நமக்கு பல நன்மைகளை வழங்கக்கூடியது இது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆனா மூன்று முறை குளிக்கிறத தவிர நம்ம ஒரு சில விஷயங்கள் செய்தோம் அப்படின்னா அதையும் தாண்டி அந்த நேரத்துல கட்டாயமா குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுல ஒண்ணுதான் இந்த உடலுறவு அப்படிங்கிறது சோ அது மட்டும் இல்லாம கை கால்களை சுத்தம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதும் ஒரு சாஸ்திரத்துல இருக்கு வெளியில போயிட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளார வரோம் அப்படின்னா வெளியில இருக்கிற மற்ற கெட்ட சக்திகளை நம்ம வீட்டுக்குள்ள வரவிடாம பண்றதுக்காக கை கால்களை கழுவணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சயின்டிபிக்கா பார்த்தோம் அப்படின்னா வெளியில இருந்து நோய் தொற்றுகளை வீட்டுக்குள்ள கொண்டு வரக்கூடாது அப்படிங்கறதுக்காகவும் இத பயன்படுத்தினாங்க உலகத்தோடைய தலை சிறந்த ஞானிகள்ல ஒருத்தவர் சாணக்கியர் அவர் தன்னோட நூல்ல என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நன்கு காரியங்களை செய்த பின் குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு குளிக்காம இருக்கிற பட்சத்துல அது உங்களுக்கு பல ஆபத்துகளையும் பிரச்சனைகளையும் உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு சாணக்கியரோட கூற்றுப்படி ஆரோக்கியமா இருப்பதே ஒருவரோட மிகப்பெரிய செல்வம் நம்ம கடைபிடிக்கிற உணவு முறையும் வாழும் வாழ்க்கை முறையும் தான் நம்ம ஆரோக்கியத்தை தீர்மானிக்குது முக்கிய காரணிகளா அதுவே இருக்கு உங்களோட பல பாவங்களும் நோய்களும் இந்த குளியல் மூலமா சரியாகலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க டல்லா இருந்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு குளியல் குளிச்சுட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா புத்துணர்வு கிடைக்கும் இறுதி சடங்குக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா ஒருத்தர் குளிச்சாகணும் அப்படின்னு சாணக்கியர் சொல்றாரு இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒருவர் உடல்ல இருந்த பாக்டீரியாக்கள் நம்ம உடம்பு மூலமா தொற்றிக்கிட்டு வீட்டுக்கு வரும் வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் குளிக்க சொல்லுவாங்க ஆனா காலப்போக்குல இறந்தவர் வீட்டுல இருந்து நம்ம வரும்போது அது ஒரு தீட்டு மாதிரி கெட்ட சக்தி மாதிரி அதனால குளிக்கணும் அப்படின்னு மாத்திட்டாங்க அண்ட் இப்போ முக்கியமா சாணக்கியர் கூற்றின்படி தம்பதிகள் உடல் உறவுல ஈடுபட்ட பிறகு ஆன்மீக நடவடிக்கைகள்ல ஈடுபடுறதுக்கு தகுதியற்றவர்கள் ஆகுறாங்க அதனால அவங்க உடல் உறவுக்கு பிறகு எந்த காரியம் செய்வதா இருந்தாலும் குளிச்சிட்டு தொடங்கிறது ரொம்ப உன்னதமானது அது மட்டும் இல்லாம உடல் உறவின் மீது உண்டாகிற வியர்வையால உங்க உடல் கிருமிகளால தாக்கப்படலாம் இந்த சூழ்நிலையில நீங்க குளிக்காம வெளியில போறது அப்படிங்கறது நீங்க எளிதில நோயில விழறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகரிக்கும் அதே மாதிரி இன்னும் முக்கியமான விஷயம் பார்பர் ஷாப் போயிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சில பேர் அவங்களை தொடவே மாட்டாங்க நேரா வீட்டுல போய் குளிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தொடுவாங்க இதனுடைய உண்மையான கூற்று என்ன அப்படின்னா சின்ன சின்ன துண்டுகளான முடி நம்ம கண்களுக்கு தெரியாத முடி என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாக்டீரியாக்களுக்கு உணவாயிடுது அதனாலதான் முடி வெட்டினதுக்கு பிறகு கட்டாயமா குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப புரியுதா குளிக்கிறதோட அவசியம் என்னங்கிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதை பத்தின கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ரகசிய உண்மைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க